Latviešu centrs Bērzāne, Dienvidvācijas pilsētā Freiburgā. Jau trešo reizi te notiek pasaules Latviešu 3x3 saiedzus, kuru sabraukuši teju 130 tautieši no Vācijas, Latvijas, Amerikas, Portugālas, Ukrainas, Šveicas un Beļģijas. Kāpēc? Lai paplašinātu latviskās zināšanas, stiprinātu ģimenes un smeltos spēku latviskā kopībā. Nometnes vadību uzņēmušies Lelde un Induls Bērziņi kopā ar Egiju un Ingu Krūmiņiem. Par sajieta vadmotīvu izvēlēta dziesmas vārdi – augsim lieli, augsim stipri, būsim sveiki, veseli. Kā izaugt lielam? Nu, tad jāguļ un daudz jād un, un vai un, un vai gārtīgi izgulēties. Jā, es uz trīsreiz trīs apbraucu, jo es pagājuši gadu gūlu dot labi pieredzi. Mēs netīšām trāpījām un ļoti iepatikās. Un viss tā sabiedrība ar cilvēkiem kopā, super! Man ļoti iepatikās. Es braucu šurp neko nezinot. Um, protams, ka galvā bija kaut kādas domas, kā tas viss varētu būt, bet uh, kad, kad tas atbraucu, man tas patīk un pārsteidz, man patīk. Mēs no Amerikas atbraucām uz Vācijas nometni 333 Bērzainā, jo, man liekas, tā bija tāda pozitīva enerģija, kas mums vilka šo vietu. Un šis ir mūsu pirmais brauciens un pirmais mēģinājums būt kā ģimenei kopā un kaut ko tādu labu iegūt. Bērzaini ir ļoti laba vieta, kas ir saglabājusies no trimdas latviešu laika un kas ļoti labi vēl jau šodien funkcionē. Un tāpēc arī te var sabraukt latvieši gan, gan no Latvijas, gan no emigrācijas un visi šeit kopā ar baudīt dzīvi un apgūt jaunas latviskas lietas. Ir līdkūlā ceļmā lai vairam mānu kumēlim. Ir līdkūlā ceļmā lai vairam mānu kumēlim. Ar jūksas sacāp ir rā, lā, 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 vairam mānu kumēlim. Man ļoti patīk vispār vieta, te ir ļoti skaisti. Kalns, māja, um, ļoti ērti arī dzīvošanas apstākļi starp citu un um, tiešām es esmu pārsteigta to, cik tiešām šeit ir skaisti. Mans pārsteigums ierodoties bija uh, tas, ka bērzēni īstenībā tik liela un plaša, uh, ka pati bērzēnas māja ir kā īsts labirints <laughs> un uh, arī tā teritorija ir liela un tiešām, uh, ka šeit satilps tik daudz. Latviešu cilvēki ka tiešām ir sajūta, ka tā tiešām, tiešām, tiešām ir mazā Latvija, ka tā nav koķitēšana vai vārdu spēle, bet ka tas viss ir pa īstam. Varētu tikai novēlēt, lai Latvijā būtu, nu, teiksim, tika ideāla saskaņa daba, plašums un tai pašā laikā kompaktums, bet šeit ir mazā paradīze, jā, ideālā pasaule. Pie visu ar šo visu pasaulī, lai paēda, kas nedzēs, lai paēda, kas nedzēs, lai paēda, kas nedzēs. Veseli jēdus! Veseli jēdus! Veseli lai satiktu cits atsvaidzināt to latviešu kultūru uzturēt un lai bērni viņi arī iemācītos līdzi, jo paši mājās jau laikam tā tik ļoti neatīst viss un, 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 un tieši tā iemesla dēļ visvairāk. Maniem bērniem šeit ļoti tīk, viņiem patīk satikties ar dažādiem latviešiem un ar dažādiem cilvēkiem, tā kā viņi jūtās šeit jau otro reizi, bet mainīgi. Bērni, kas dzīvā ārpus Latvijas, latviešu valodu, taču dzirdu daudz, daudz mazāk. Cerams, ka viņi runā ģimenē. Uh, vismaz tās ģimenes, kas ir šeit, es domāju, ka viņi vismaz atsāk mēģina runāt, un tas jādara. Un ir, protams, skoliņas, bet tas ir par maz, lai valodu apgūtu labā līmenī. Tā, tāda ir ometi, kur dien, dien naktis, kad latviešu valodu, tas ir brīnišķīgi.
Bērzēnē visforšākais man šķiet ir tas, ka tu vari sadraudzēties ar jauniem cilvēkiem, tu iemācies to, ka nav jābaidās no citiem prasīt palīdzību, un ka tu atrod sev daudz jaunas draugs, ar kuriem tu vari pavadīt jautri laiku. Mēs sapazināmies pagājušu gadu nometnē šajā te pašā vietā. Tieši tā. Tas bija baigi forši. Ļoti forši. Es atceros manu bērnību, ka mēs kā ģimene braucām kopā uz nometnu. Nebija pats sāk tur nebija, bet Viss šīs nodarbības, ko mēs tagad piedalāmies, mēs to arī darījām kā bērni. Man ir prieks redzēt, ka man bērni tāpat piedalās un veido jaunas draugas un attiecības. Šī nedēļa Latviskā vidē iedod galvenokārt bērniem sajūtu, ka latvieši ir sabiedrība, nevis tikai ģimene. Nodibinās draudzības, kurās jaunā pāds var komunicēt latviski. Savukārt pieaugušajiem tā ir droša vide, kur mēs varam justies kā latvieši, kur mēs varam justies pieņemti ar visām savām emocijām, ar to, kādi mēs esam. Un mēs apzināmies, ka mums ir kopīgas vērtības. Bērzēna sajietā notika arī tradicionālie trīsreiz trīs sarīkojumi. Daudzinājums jeb uguns aizdekšanas rituāls, talantu vakars, koncerti, dancošana, sporta spēles, viktorīna un nīkšana, kas par spīti nosaukumam ir viena no jautrākajām trīsreiz trīs norisēm. Tāpat visas nedēļas garumā dalībnieki piedalījās arī dažādās nodarbībās, jeb kā to dēvē paši 3x3 nieki ievirzēs, kuru laikā katrs var iemācīties ko jaunu un neparastu. 3x3 es iemācījos pirds lietas. Ļoti ilgi interesējos par to, beidzot man ir iespēja iepazīt viņas drusku vairāk. To labo pusi tur viņi kaut ko jau pati daro un apbrīvojās. Bet tādī kreisi jābūt no manis sveicienas. Man visvairāk šajā nometnē patika filmēt. Es ļoti priecājos, ka es atbraucu, jo šī piedras noteikti man bloks atviņā. Es arī ļoti daudz, ko šeit esmu iemācījusies, tieši man ejot uz žurnālistikas ievirzi. Un arī cilvēki, kas šeit ir. Tu var pieiet klāt jebkuram ļoti daudz profesionāli, pazīstam cilvēki, kuros Latvijā tu tā nesatikti. Man būtu arī baidītos pieiet klāt un pajautāt kaut ko, bet šeit tu to droši var darīt, jo tu jūties, ka viss ir savējie, ka visi saka, ka šeit ir tā kā liela ģimene. Man šeit šī iespēja, ko šeit vispār iegūt, ir ļoti, ļoti liels iespējas šeit. Viens no šiem profesionāļiem bija šefpavārs Mārtiņš Sirmais. Viņa vadībā Latviskās virtuves ievirzes dalībnieki gatavoja izmeklētu maltīti, lai tikko radītā, ekskluzīvā restorānā tur pat bērzainis pļavā mielotu trīsreiz trīsniekus. Runā, ka tas esot bijis labākais latviešu ēdienu restorāns pasaulē. Mums bija vitīgi parši tāda grupa, un mēs sadalījām pienākums, katru dienu braucām pirkties, un tās tādi ēdienkartas, un gatavoja. Mums bija rezervācijas sistēma, ko vajadzēja pieteikties, un viss tā ļoti parši saliedējās un strādāja kopā viena mērķa vadīt. Lai latvietība izdzīvotu, ir arī latvietības izpratnēji un izpausmēm jāiet līdz laikam, saglabājot identitātes kodolu, bet ļaujot arī izpausties laikmetīgās formās. Ir ļoti svarīgi, ka pasaulē ir šādas vietas, kur latviešiem tikties, un šī vieta tieši kā bērzēna arī, jo šeit ir sajūta kā mazājā Latvijā. Vienkārši lieliski, ka latviešiem ir iespēja, kur sabraukt, sajūst šo latviskumu, kopt, būt kopā, svinēt svētkus, kā šobrīd arī daudz ko iemācīties un pilnveidot sevi un kopt savu latviešu valodu un latvietību. Tā ir tāds spēka vieta, 
Latvijas latviešiem, ne tikai Latvijas latviešiem, arī ārzemju latviešiem, bet jo īpaši arī Latvijas latviešiem, kuriem šķiet, ka viņi dzīvojat Latvijā, nu, es tik latviešu maziņu, ko špelēku varbūt vai vēl kaut ko, bet atbraucot tieši uz bērzainu, viņi var dabūt to spēku arī sev ikdienai to aiznes līdzi. Ārpras Latvijas svarīgi uzturēt latvietību ir, ir tāpēc, lai mēs nezaudētu saites ar Latviju, kas ir viss latvietības sākums un gala punkts. Ir ļoti svarīgi, ka šādi centri, kā Bērzaina Vācijā, ir, ir latviešiem, kur uh, pulcēties, un zināmā mērā tā ir pēctecība, jo šī, šī, šis, šis īpašums tika iegādāts latviešu karavīriem, kuri nevar atgriezties okupētajā Latvijā atpakaļ, un tagad šis īpašums ir šeit un tagad latviešiem, kuri ļoti daudz ceļo Eiropā, strādā Eiropā, un viņam šeit ir tāda kā Latvijas kultūras saliņa, kur papildināt un nostiprināt zināšanas par Latvijas vēsturu, Latvijas ģeogrāfiju un, un stiprināt sevi latviešu garā. Katram no mums ir kāda jēga. Mēs paši visu dzīvu meklējam dažreiz mūsu jēga, bet bērzainas jēga ir diezgan skaidra. Bērzaini priekš latviešiem domāt un grūti iedomāties latviskāku pasākumu kā trīsreiz trīs nometnes.